যদি আমার কিতাবে এমন কোন কথা এমন কোন লেখা তোমরা পাও যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নাতের বিপরীত ফকুর ও বিসুন্নাতের রসুল্লাহ তাহলে তোমরা আল্লাহর রসুলের সুন্নাতের কথাই বলো সুন্নাতকে অনুসরণ করো এবং আমার কথা তোমরা ছেড়ে দাও ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বলছেন লা তুকাল লিদনি তোমরা আমার আনুগত্য করো না তোমরা আমার অন্ধ অনুসরণ করো না ওলা তুকাল লিদ মালেকান তোমরা ইমাম মালেকের অন্ধ অনুসরণ করো না ওলা সৌরি ইমাম সৌরিকে তোমরা অন্ধ অনুসরণ করো না ওলাল আউজাই তোমরা আউজাই অন্ধ অনুসরণ করো না অখুদ বিন হাই সাহাদু বরং তোমরা সেখান থেকেই গ্রহণ করো যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তারাও কোরআন এবং হাদিস থেকে গ্রহণ করেছেন তোমরাও কোরআন এবং হাদিস থেকে গ্রহণ করো সেটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য দলিল আমাদের কথা তোমাদের জন্য দলিল নয় ইমাম ইবনুল জাউজি তার তালবিস ইবলিস গ্রন্থে বলছেন যে মুসলিম উম্মার মধ্যে দুইটা রোগ ঢুকে গেল মুসলিম উম্মার আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে দুইটা রোগ ঢুকে গেল সেই দুইটা রোগ কি একটা হচ্ছে আত্মা ক্লিন লিল আবা ওয়াল আসলাফ বাপ দাদাদের অন্ধ অনুসরণ করা এবং পূর্ববর্তী যারা ছিলেন তাদের অন্ধ অনুসরণ করা ওয়াসানিয়াল খাউদুফি মালায়ুদ্দি গৌরাহ এবং দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে মানে খামাখা বিতর্কের মধ্যে ডুবে যাওয়া যে বিষয়ে তাদের সঠিক জ্ঞান নেই আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়ালা আকিবাতুল লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নবীগিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওয়া মান তাবিউহুম বি ইহসানিন ইল্লা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أهل أهل سندر المغلى ديش مهر بود جلاكو تريك آيا جيتو আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবর্গ বিশিষ্ট ওলামায়কেরাম আলহাদ ইসলামদুল বাংলাদেশ বাংলাদেশ আলহাদ যুব সংঘের জেলা দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত মেহেরপুর জেলা এবং মেহেরপুর জেলার আশপাশ থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে যারা এখানে আগমন করেছেন সেই সাথে যে সমস্ত সুধী মণ্ডলী স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এখানে উপস্থিত হয়েছেন যে সমস্ত যুবক এবং তরুণ ভাইরা উপস্থিত হয়েছেন সেই সাথে পর্দা আড়ালে মা বোনেরা যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি প্রিয় উপস্থিতি আজকে এর বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে তাকলিদ আমরা প্রত্যেকেই ফিতরাতান এমন একটা অভ্যাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা প্রত্যেকেই চাই কাউকে অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে পেতে কাউকে না কাউকে আমরা অনুসরণ করতে চাই এটা আমাদের জন্মগত একটা ফিতরাত একটা ছোট্ট শিশু যখন সে জন্মগ্রহণ করে সে তার পিতা মাতার প্রত্যেকটা স্টেপ ফলো করে তার যারা আত্মীয় স্বজন আছে যার যারা গুরুজন আছে মুরব্বী যারা আছে তার যারা বন্ধু বান্ধব আছে তাদেরকে সে অনুসরণ করে এবং তাদের অনুসরণ করে সে তার জীবনযাত্রা পরিচালনা করে এটা মানুষের একটা ফিতরাতার অভ্যাস এখন এই অনুসরণটা আমরা কতটুকু করতে পারি শরীয়ত আমাদেরকে কতটুকু অনুসরণ করার অনুমোদন দিয়েছে এবং কাকে অনুসরণ করার অনুমোদন দিয়েছে এই বিষয়গুলো আমাদের জানা প্রত্যেকের প্রয়োজন প্রিয় উপস্থিতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে এই অনুসরণকে কেন্দ্র করে আজকে মুসলিম উম্মার মধ্যে একটা বিশাল একটা নতুন ফেতনা নাজিল হয়েছে যেটা আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর অন্তত দুইশো থেকে চারশো বছর পরে চালু হয়েছিল যে ফেতনার নাম হচ্ছে তাকলিদ অর্থাৎ অন্ধ অনুসরণ অন্ধ অনুসরণ করা অনুসরণ করাটা যায় আমরা সবসময় বলি অনুসরণ করা যায় অবশ্যই একজন মানুষ অনুসরণীয় আপনার সামনে থাকলে তাকে অনুসরণ করতে সুবিধা হয় বা আমাদের জীবন পরিচালনা করতে সহজ হয় কিন্তু অন্ধ অনুসরণ যেটাকে বলা হচ্ছে তাকলিদ বা তাকলিদ আর সাক্ষী কোনো ব্যক্তিকে এককভাবে অন্ধভাবে অনুসরণ করাটা এটা কতটুকু যায় দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আজকে এমন একটা সমাজ আমরা বসবাস করছি এমন একটা ধর্মীয় সমাজের মধ্যে আমরা এখন চলাফেরা করছি যেখানে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত শুনতে হচ্ছে যে চার মাঝাবের তাকলিদ করাটা ফরজ শুধু তাই না এমনই বলা হচ্ছে যদি কেউ চার মাঝাবের তাকলিদ না করেন তিনি কাফের হয়ে যাবেন তিনি মুসলমানই থাকবেন না 
আপনারা শুনেছেন আমার কথা অনেকেই নিশ্চয়ই শুনেছেন এবং আমাদের সমাজে এটা খুবই প্রচলিত কথা এটা অপ্রচলিত কোনো কথা না প্রথম কথা হচ্ছে তাকলিদ শব্দের অর্থটা কি তাকলিদ শব্দটা এসছে কালাদা থেকে অর্থাৎ বেড়ি আপনারা নিশ্চয়ই গরু ছাগল দেখেছেন গরু ছাগলের গলায় একটা দড়ি দেওয়া থাকে অথবা একটা বেড়ি পরানো থাকে এবং সেই বেড়িটা পরানো হয় এই কারণে যেন তার সাথে দড়ি বেঁধে তাকে ইচ্ছা মতো টেনে নেওয়া যায় তাকে ইচ্ছা মতো নিয়ে চলাফেরা করা যায় একজন মোকাল্লিদ যিনি নিজেকে মোকাল্লিদ হিসেবে পরিচয় দেন তিনি যেন এটাই বলতে চান তার গলায় ইমাম বা মুস্তাহিদের বেড়িটা পরানো আছে ইমাম মুস্তাহিদ তাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যাবেন তিনি সেদিকে অন্ধের মতো এগিয়ে যাবেন এটাই যেন বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং তাকলিদের পারিভাষিক অর্থটাও তাই হুবুল কৌলিল গায়ের বিগয়ের হজ্জা কারোর কোনো কথা দলিল বিহীনভাবে গ্রহণ করে নেওয়ার নাম হচ্ছে তাকলিদ করা সকল ওলামায়কের বিষয়ে একমত এমনকি যারা তাকলিদ শব্দটাকে ফরজ বলছেন তাকলিদ করাটাকে ফরজ বলছেন তারাও কিন্তু একই অর্থ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ কুবুল কৌল গায়ে বিগায়ের হজ্জা কোনো দলিল ছাড়াই কোনো প্রমাণ ছাড়াই কারোর কথাটাকে অন্ধভাবে চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়ার নাম তাকলিদ এবার আসুন এই তাকলিদটা মুসলিম উম্মার মধ্যে কখন চালু হল এই তাকলিদ চালু হয়েছে দ্বিতীয় শতকের পরে ইমাম জাহাবি ইমাম গাজালি থেকে শুরু করে ওলামায় কালাম যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকে এ কথা এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে তাকলিদ শুরু হয়েছিল ইমামদের মৃত্যুর পরে দুইশো শতাব্দী হিজির পর থেকে কিছু কিছু শুরু হয়েছিল তবে সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চারশো হিজরির পরে সর্বশেষ চার মাঝাবের যিনি ইমাম ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি মারা গিয়েছেন দুইশো একচল্লিশ হিজরিতে আর তাকলিদ যেটা তাকলিদের সাক্ষী যেটা সমাজে চালু হয়ে গেছে এটা চালু হয়েছে চারশো হিজরির পরে অর্থাৎ সর্বশেষ ইমাম যিনি তার মৃত্যুর দেড়শো বছর পরে বিশেষ করে শাহরিউল্লাহ দেলভি তিনি তার হজ্জাতুল্লাহ বালেগার বালেগাতে স্পষ্টভাবে এ কথা আমাদেরকে উল্লেখ করে দিয়েছেন যে চারশো হিজির পূর্বে মানুষ কখনোই একটি মাঝাবের উপরে সুনির্দিষ্টভাবে ফলোয়ার ছিল না তিনি বলছেন ইয়ালা মান্নার নাস কানু কবলাল মিয়াতির রাবেয়া গায়রা মুস্তামিনা আলাদ তাকলিদিল খালেস লিমাদ হাবিন ওয়াহিদিন বেআইনি অর্থাৎ চারশো হিজির পরে মানুষ কখনোই যে কোনো নির্দিষ্ট একটি মাঝাবের উপর ঐক্য মত পোষণ করা যে কোনো একটি মাঝাবের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকার এই নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল না এই নীতি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না শাহলুল দেহলভী এই প্রচলনটাকে এমনভাবে নিন্দা করছেন তিনি বলছেন চারশো হিজির পরে এমন একটা অবস্থা তৈরি হলো কিছু ফকি তৈরি হলেন যারা যুক্তিবিদ্যাকে অনুসরণ করে ফিকাকে একটা যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ বানিয়ে ফেললেন এবং হানাফি শাফেই পরস্পর পরস্পরকে ঠেকানোর জন্য পরস্পর পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য নানা যুক্তি নিয়ে সে নানা দলিল মানে যে সমস্ত দলিল আসলে দলিল হওয়ার উপযুক্ত না এ সমস্ত দলিল নিয়ে এসে তারা পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ লিপ্ত হলো বিতর্কে লিপ্ত হলো এবং শাসকরাও এই বিতর্ককে তারা পৃষ্ঠপোষকতা দান করা শুরু করলেন আর এইভাবেই সমাজে একটা মাঝাবের উপর কিছু অন্ধ অনুসারী তৈরি হয়ে গেল এবং সমাজের বুকে তাকলিদের সাক্ষীর এই বিষয়টি চালু হয়ে গেল শাহলের দেহ তিনি হুজাতুল্লাহ বালেগায় এই বিষয়টি এমনভাবে উল্লেখ করছেন যে এক একজন ইমাম তাকে মানুষ এমনভাবে অনুসরণ করা শুরু করলো যেন তিনি একজন নবীর স্থলাভিষিক্ত যাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয় এমন এমন মানে এমন ব্যক্তিতে তিনি পরিণত হলেন তিনি যেন একজন নবী যাকে আল্লাহ রবুল আলম প্রেরণ করেছেন অথচ তিনি একজন সাধারণ মানুষ তিনি একজন বিদ্বান হতে পারেন তিনি একজন ইমাম হতে পারেন তিনি বড় মুস্তাহিদ হতে পারেন তিনি কখনোই নবীর আসনে বসতে পারেন না প্রিয় উপস্থিতি এবারে আসুন তাকলিদ সম্পর্কে ইসলামের কি অবস্থান ইসলাম আসলে তাকলিদ সম্পর্কে কি বলে প্রিয় উপস্থিতি পবিত্র কোরআনে যদি আমরা পড়ি অসংখ্য জায়গায় কথা বলা হয়েছে কুলহালি ইস্তাবিলা আহমা ওয়াল বাসির কোন চক্ষুষমান ব্যক্তি আর কোনো অন্ধ ব্যক্তি কখনো কি সমান হতে পারে অর্থাৎ যিনি অন্ধ ব্যক্তি তাকে কোরআনে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে যে অন্ধ ব্যক্তি কখনো চক্ষুষমান ব্যক্তির সম্পর্কে হতে পারে না আল্লাহ বলছেন কুলহালি ইস্তাবিল আহমা ওয়াল বাসির কোনো চক্ষুষমান ব্যক্তি চক্ষুওয়ালা ব্যক্তি আর অন্ধ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে আম্ভালি ইস্তাবি আব্দুল মাত নূর অন্ধকার এবং আলো কখনো এক হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ রবুল আলমিন স্পষ্টভাবে এখানে অন্ধত্বকে 
তিনি নিন্দা করছেন অসংখ্য জায়গায় বলা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো আমাদেরকে সতর্ক করে বলছেন ওয়ালা তাকুরু কাল্লাযিনা তাফাররাকু তোমরা তাদের মত হয়ে যাও না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওয়াখতালাফু মিন বাদি মা জাতুল বাইনাত এবং তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ দলিল আসার পরেও তারা পরস্পর মতভেদের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে অউলাইকুম আযাবুন আযীম অউলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি মহা আযাব সূরা আল ইমরান 105 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইহুদীদের সম্পর্কে বলছেন তাদের সম্পর্কে নিন্দা করে বলছেন ইত্তাখাদু আহবারাহুম মারুহবানাহুম আরবাবা মিন দুনিল্লাহ ইহুদীরা তারা তাদের পাদ্রীদেরকে তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে এক একজন রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল আল্লাহকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহকে আল্লাহর বিধানকে যেভাবে অনুসরণ করতে হয় নিঃশর্ত হবে ঠিক তেমন ভাবে তারা তাদের যারা ধর্মীয় নেতা ছিল যারা পুরোহিত ছিল যার পাত্র ছিল তাদেরকে নিঃশর্তভাবে এইভাবে অনুসরণ করা শুরু শুরু করে দিল কোনো রকম প্রমাণ কোনো রকম দলিলা দিল্লা তারা প্রয়োজন বোধ আর করত না প্রিয় কুসিদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন ওই সমস্ত মানুষ যারা পদভ্রষ্ট হয়ে গেছে তাদের একটি কথা এইভাবে কোট করছেন এইভাবে সূরা আহজাবের সাতষট্টি নম্বর আয়াতে তারা বলবে যারা পদভ্রষ্ট হয়ে গেছিল দুনিয়াতে এবং কাল কিয়ামতের ময়দানে যারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শাস্ত্রীর অধিকারী হয়েছে তারা সেই দিন তাদের যারা নেতা ছিল যাদের যারা তাদের ধর্মীয় নেতা ছিল তাদেরকে নিন্দা করে এভাবে বলবে ইন্না इसलमे कखलिदर मत विषय अंध अनुसरण विषय कखने उत्साहित करनी बर निंदा इसलमे कई अंध अनुसरण के अनुमोदन देव है আল্লাহ फतुहारिमुनाह এটাই হচ্ছে তাদের এবাদত এটাই হচ্ছে তাদের পাদ্রীদের তাদের পুরোহিতদের তাদের ধর্মীয় নেতাদের এবাদত করার শামিল এবারে আসুন যে সমস্ত ইমামদের নামে এই সমস্ত মাঝহাবগুলো চালু হয়ে গেল যাদেরকে কেন্দ্র করে এই তাকলিদের সাক্ষীর উদ্ভব ঘটলো তারা কি বলছেন ইমাম আবু হানিফা তিনি বলছেন ইদা সাহাল হাদিস বাহু মাঝাবি জেনে রেখো যখন কোনো হাদিস সহি হবে জেনে রেখো ওটাই হচ্ছে আমার মাঝহাব তিনি আরো বলছেন হারাবুন আলাম আল্লাহ আরিফ দালিলি ग्रहण कर অথচ তারা জানে না যে আমরা কোথা থেকে কথাটা গ্রহণ করলাম অর্থাৎ আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে কথাটা বললাম কি না বললাম এটা না জেনে আমাদের কথার যেন কেউ অনুসরণ না করে এটা তাদের জন্য হালাল নয় এবার মালিক বলছেন ইন্নাবাসারণ নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ উক্তি ও উসিব আমি অনেক সময় ভুলও করি আবার সঠিক কথাও বলি ফান্দুরু ফিরা ই তোমরা দেখো আমার কথাটা আমি কি কথা বলেছি সেটা পর্যবেক্ষণ করো ফাকুল্লামা ওয়া ফাকাল কিতাব সুন্না যদি আমার কথাটা আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের সুন্নাতের সাথে মিলে যায় তাহলে সেটা তোমরা গ্রহণ করো ফাকুলুবিহি ফাকুল্লাম আল্লাহ মিওয়া ফিকিল কিতাব সুন্না যদি আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের সুন্নাতের সাথে যদি আমার কথা না মিলে যায় ফাতরু কুহু তাহলে সেটাকে ছেড়ে দাও ইমাম শাফি আরও স্পষ্টভাবে বলছেন ইদা ওয়াজাত তুম ফি কিতাবি খেলাফা সুন্নাতি রসুল্লাহ সাল্লাম 
যদি আমার কিতাবে এমন কোন কথা এমন কোন লেখা তোমরা পাও যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নাতের বিপরীত ফাকুর বি সুন্নাতি রসুল্লাহ তাহলে তোমরা আল্লাহ রসুলের সুন্নাতের কথাই বলো সুন্নাতকে অনুসরণ করো দাউ কৌলি এবং আমার কথাই তোমরা ছেড়ে দাও ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বলছেন লা তুকাল লিদনি তোমরা আমার আনুগত্য করো না তোমরা আমার অন্ধ অনুসরণ করো না ওলা তুকাল লিদ মালেকান তোমরা ইমাম মালেকের অন্ধ অনুসরণ করো না ওলা সৌরি ইমাম সৌরিকে তোমরা অন্ধ অনুসরণ করো না ওলা আউজাই তোমরা আউজাই অন্ধ অনুসরণ করো না অখুদ বিন হাই সাহাদু বরং তোমরা সেখান থেকেই গ্রহণ করো যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তারাও কোরআন এবং হাদিস থেকে গ্রহণ করেছেন তোমরাও কোরআন এবং হাদিস থেকে গ্রহণ করো সেটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য দলিল আমাদের কথা তোমাদের জন্য দলিল নয় পরবর্তী বিদ্যান্তের কথাও একই রকম ইমাম ইবনুল জাউজি তিনি বলছেন ইমাম ইবনুল জাউজি তার ইবলিস গ্রন্থে বলছেন যে মুসলিম উম্মার মধ্যে দুইটা রোগ ঢুকে গেল মুসলিম উম্মার আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে দুইটা রোগ ঢুকে গেল সেই দুইটা রোগ কি একটা হচ্ছে আর তাকলিফ লিল আবা ওল আসলাফ বাপ দাদাদের অন্ধ অনুসরণ করা এবং পূর্ববর্তী যারা ছিলেন তাদের অন্ধ অনুসরণ করা ওসানিয়াল খাউদুফি মালাই উদ্দিন খাউরাহু এবং দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে মানে খামাখা বিতর্কের মধ্যে ডুবে যাওয়া যে বিষয়ে তাদের সঠিক জ্ঞান নেই ইমাম বিপ্ল তাইমে বলছেন ওয়ামা আইয়াকুল কয়লন যদি কোনো ব্যক্তি এই কথা বলে ইন্নাহু ইয়াজিব আলাল আম্মাতে তাকলিদু ফুলানিন আও ফুলানিন যে একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য অমুক ব্যক্তির তাকলিদ করা অন্ধ অনুসরণ করাটা ওয়াজিব যা বা আবশ্যক মুসলিম এটা কোনো মুসলিম কখনো বলতে পারে না কোনো মুসলিম কখনো বলতে পারে না যে আপনার জন্য বা অমুক ব্যক্তির জন্য অমুক ব্যক্তিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করাটা ওয়াজিব এ কথা কোনো মুসলিম বলতে পারে না এটা ইমাম তাইমে বলছেন ইবনু আব্দুল বার তিনি বলছেন যে আত্মাকলিদ মানাউ ফিসার রুজু ইলা কল লাহুজাতলি কয়েল আলহি তাকলিদ হচ্ছে শারী অর্থে এমন কোন ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা বা এমন কোন কথা গ্রহণ করা যে কথার পিছনে কোন দলিল নেই এবং এটা হচ্ছে নিষিদ্ধ শরীয়তে যেটা সিদ্ধ যেটা অনুমোদিত সেটা হচ্ছে ইত্তে বা করা অর্থাৎ এমন বিষয় যার উপরে দলিল আছে সেটাকে অনুসরণ করা ইসলামী শরীয়তে জায়েজ কিন্তু যেটার পিছনে দলিল নেই সেটাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা ইসলামী নিষিদ্ধ শাহলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবি অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলছেন অত্যন্ত ভয়ের সাথে বলছেন এভাবে অর্থাৎ যদি আমাদের কাছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের পক্ষ থেকে কোনো হাদিস পৌঁছে যায় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ছিলেন মাসুম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের আনুগত্য করাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ফরজ করে দিয়েছেন সে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে যদি সহি সনদে কোনো হাদিস পৌঁছে যায় আর সেই হাদিসটা আমার মাঝাবের খেলাফ যদি হয় আমার মাঝাবের যদি বিপরীত হয় ও তার একটা হাদিস আহ আমরা মাঝাব অনুসরণের জন্য যদি ওই হাদিসটাকে আমরা ত্যাগ করে দেই অত্যাবাহিন এবং আমরা যদি সেই ইমামের রায়টাকে যদি আমরা অনুসরণ করি সামান আজলাম মিন্না তাহলে আমাদের চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে আলমিন আর কালকে আমাদের ময়দানে যখন মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে তখন আমাদের ওজরটা কি হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহকে আমরা কি বলবো যে হে আল্লাহ আমরা হাদিস পেয়েছিলাম কিন্তু হাদিস মানি নাই মানছি আমরা আমাদের আমাদের ইমামরা আমাদের যারা বড়রা যে কথা বলেছিল সেটাকে আমি অনুসরণ করেছিলাম হাদিসকে অনুসরণ করি নাই এই কথা কি বলতে পারবো এই কথা কি বলে আল্লাহর কাছে পার পাবো আমরা শাহলিউল্লাহ দেহলবি তিনি তার হজ্জাতুল বালেগার প্রথম খণ্ডে দুইশো পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি পৃষ্ঠায় এই আক্ষেপটা উল্লেখ করেছেন প্রিয় উপস্থিতি আমাদের মধ্যে যারা তাকলিদের পক্ষে কথা বলেন তারা বলেন যদি তাকলিদ আমরা না করি তাহলে মানুষ নাফসের পূজারি হয়ে যাবে ইচ্ছা মতো আমল করা শুরু করে দেবে প্রিয় উপস্থিতি যদি তাই হতো তাহলে যে সমস্ত ইমামদের আমরা তাকলিদ করছি তাকলিদের সাক্ষী করাটাকে ওয়াজিব বলছি ফরজ বলছি সেই সমস্ত ইমামরা তাহলে কেন তাদের তাকলিদ করতে বললেন না তারা কেন বুঝলেন না যে মানুষ যদি আমাদের তাকলিদ না করে তাহলে মানুষ নাফসের পূজারি হবে তারা কেন এই কথা কেন বললেন না তারা যদি প্রত্যেকেই নিষেধ করলেন যাদের আমরা তাকলিদ করছি তারাই যে নিষেধ করছেন তাকলিদ করতে তাহলে তারা কি বুঝলেন না যে তাকলিদ যদি তাদের না করা হয় তাহলে নাফসের পূজা হয়ে যাবে এবার আসুন সাধারণ মানুষের তাহলে করণে কি হবে হ্যাঁ এই কথা অবশ্যই সবাই মনে হয় বুঝতে পারেন 
বা বুঝবেন যে একজন আলেমের পক্ষে শরীয়তকে অনুসরণ করাটা সহজ যারা কুরআন এবং হাদিসের মর্মার্থ বোঝেন কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ যিনি কুরআন হাদিসের মর্মার্থ বোঝেন না অর্থ জানেন না তার জন্য করণীয় কি তিনি কি তাকলিফ করবেন প্রিয় পুস্তি এক্ষেত্রেও একই কথা তাকলিফ কারের জন্য জায়েজ নয় অন্ধভাবে অনুসরণ করা তাদের কারোর জন্য জায়েজ নয় আপনি যদি আলেম না হন আপনি যদি জ্ঞানী ব্যক্তি না হন আপনি যদি কোরআন এবং হাদিসের মর্মার্থ উদ্ধার করতে সক্ষম না হন তাহলে অন্তত পক্ষে আপনি তো আলেমদের কাছে যেতে পারেন তোমরা আলেমদের কাছে যাও যদি তোমরা এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা নিজেরা না জানো একজন সাধারণ ব্যক্তির কর্তব্য হলো সে একজন আলেমের কাছে যাবেন যিনি দলিল সহ তাকে ফতোয়া দেবেন দলিল সহ মাসলা দেবেন এমন আলেমের কাছে যেন তিনি যান এবং ফতোয়া জানেন এটা হচ্ছে তার কর্তব্য তার পক্ষেও ওই আলেমকে অন্ধভাবে অনুসরণ করাটা জায়েজ না আল্লাহ রব্লাল বলছেন ফাস আলু আহলাদ দিকরি তুমি ওই আলেমকে জিজ্ঞাসা করো তিনি বলেননি ফাকিদু আহলাদ দিকরি ওই আলেমের অন্ধ অনুসরণ করো আপনি অবশ্যই আলেমদের কাছে যাবেন যারা বিজ্ঞজন যারা জ্ঞানী ব্যক্তি যারা আমাদের ইমাম যারা আমাদের মুস্তাহিদ তাদের কাছে আপনি যাবেন তাদের স্মরণাপন্ন হবেন কিন্তু অবশ্যই দলিল ভিত্তিক ভাবে আপনি তাদেরকে অন্ধ অনুসরণ করার জন্য আপনাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এমনকি এই আয়তও বলা হচ্ছে ফাস আলু তোমরা জিজ্ঞাসা করো বলা হয়নি যে ফাকাল্লিদু তোমরা তাদের তাকলিদ করো প্রিয় উপস্থিতি আরো একটা মজার বিষয় বলতে হয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের আনুগত্য করার জন্য পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে তাই না অমা আর সাল্লাহ আল্লাহ বলছেন অমা আর সাল্লাম রসুলিন ইল্লা লিউ তো আবিজ সুরানুর চৌষট্টি নম্বর আয়াত যে আল্লাহ রবুল আলমিন যে রাসুলদারি প্রেরণ করেছেন এই জন্য প্রেরণ করেছেন যেন তাকে অনুসরণ করা হয় বিজনি আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশে অর্থাৎ আমরা যে রাসুলের আনুগত্য করব আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের আনুগত্য করব এই আনুগত্যটা কেন করব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাই যদি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশ না দিতেন তাহলে আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করাটা আমাদের জন্য জায়েজ হতো না আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে তার আনুগত্য করছি এখন যদি আমরা বলি যে সমস্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাম বাদ দিয়ে পৃথিবীতে আর যারা রয়েছেন যত বড় ইমাম তারা হন না কেন যত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি হন না কেন তাদের পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো হজ্জাত কি নাজিল হয়েছে যে এই ব্যক্তি অনুসরণ করলে তোমরা সরল সঠিক পথ পাবে এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে কারোর পক্ষে হয় নাই তাহলে আপনি কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করবেন কিভাবে স্বয়ং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে যখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের বিনা অনুমতিতে ও আনুগত্য করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি তাহলে একজন সাধারণ মানুষ তিনি যিনি নবী নন তাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে তাকে অনুসরণ করাটা ওয়াজিব প্রিয় উপস্থিতি ইসলামে সবসময় দলিলকে অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন কুল হাদি সাবিলি আবুল আল্লাহ আলা বাসিরাতিন হে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আপনি মানুষকে বলে দিন এটাই আমার পথ আদ ইল্লাহ আমি আল্লাহর পথে ডাকি আলা বাসিরাতিন জাগ্রত জ্ঞান সহকারী দলিল সহকারী এমনিতেই না নিজের পক্ষ থেকে কোনো মতবাদ আমি পেশ করি না নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা আমি পেশ করি না কোনো রায় আমি পেশ করি না আমি যা পেশ করি দলিল ভিত্তিক আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের আমার উপর যা নাজিল করেছেন তাই আমি তোমাদের কাছে উপস্থাপন করছি আল্লাহ বলছেন কুল হা তু পুরহা না কুল ইন কুন তুল সিন তোমরা দলিল নিয়ে আসো তোমরা দলিল নিয়ে আসো যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো আল্লাহ বলছেন ইয়াই হল দিন আমানু হে ইমানদারগণ আতি উল্লাহ আতি ও রসুল তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তার রসুলের আনুগত্য করো ও উলিল আমলি মিনকুম এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রয়েছে যারা ইমাম রয়েছেন যারা আলেম রয়েছেন তাদেরও তোমরা আনুগত্য করো তবে কতক্ষণ ফাইন তারা যা তুম ফিসেই যখন তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ তৈরি হবে যদি এই আলেমদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয় তাহলে নির্দেশটা কি আল্লাহ বলছেন ফারুক দু হইল আল্লাহ রসুল তাহলে তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরে যাও অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের সুন্নাতের দিকে ফিরে যাও এটা বলা হয়নি যে তোমরা ওই ইমামের বা ওই আলেমের তোমরা অন্ধভাবে আনুগত্য করো যদি দেখা যায় আলেমদের মধ্যে কোনো বিষয় মতভেদ হয়ে গেছে তোমরা কোরআন এবং সৈহাদিসে যেটা বলছে সেই দিকে ফিরে যাও আলেমের দিকে ফিরতে হবে না এই নির্দেশনা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দেন নাই সুরা জুমারের আঠ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন হবাশ্বের ওই বান ওই সমস্ত বান্দাদেরকে তুমি সুসংবাদ দিয়ে দাও আল্লাহ দিন ইসলামী অমন আল কৌল যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে 
प्रकृत अर्थे ज्ञानी हिदायत प्राप्त ज्ञानी कुद्धिमान समस्त व्यक्ति मानुषर कथा शोने ইমামদের কথা আমরা শুনছি আলেমদের কথা অবশ্যই শুনব শুনে মনোযোগ দিয়ে শোনার পরে যেটা আমি দেখব কোরআন এবং সৈয়াদেশের অনুকূলে যার পক্ষে দলিল আছে সেটাকে আমি গ্রহণ করব যদি আমি এটা করতে পারি তাহলে আল্লাহ রবুল আলম প্রশংসা করছেন এভাবে যে এরাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে হেদায়তপ্রাপ্ত আর এদের এরাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী বিজ্ঞ ব্যক্তি ইবনু তাইমিয়া তিনি বলছেন মান ফার আকাদ দালিল যে ব্যক্তির কাছে দলিল নেই সে নিঃসন্দেহে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে যা নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিস বাদ দিয়ে অন্য কিছু আমাদের জন্য দলিল হতে পারে না দলিল একমাত্র কোরআন হাদিস এটা বাদ দিয়ে আর কোন বিষয়ে আমাদেরকে বলা যাবে না যে অমুক আলেম এই কথা বলেছেন অমুক আলেম কখন আমাদের জন্য দলিল হতে পারে না অমুক মাথা আমাদের জন্য কোনো দলিল হতে পারে না অমুক তরিকা আমাদের জন্য দলিল হতে পারে না আমাদের জন্য দলিল একমাত্র সেটাই যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তারা তফিক মামরাইন লান্তা দিল্লু মাতামাস্তাক্তম বিহিমা কিতাব আল্লাহ সুন্নাত রসুল হিম আমি তোমাদের মাঝে এমন দুইটি জিনিস রেখে গেলাম যে এই দুটো জিনিস তোমরা যদি অনুসরণ করতে পারো তাহলে তোমরা কখনোই পদভ্রষ্ট হবে না আর সেই দুটো জিনিস কি আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লা ইসলামের সুন্নাত প্রিয় উপস্থিতি একটা বিষয় আমাদেরকে সবসময় বিভ্রান্ত করা হয় আমরা এই বিষয়ে স্পষ্ট বলতে চাই যে কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তির জন্য জায়েজ নেই তিনি আমি ব্যক্তি হন তিনি সাধারণ ব্যক্তি হন অথবা আলেম ব্যক্তি হন প্রত্যেকের জন্যই দলিল অনুসন্ধান করাটা আবশ্যক প্রত্যেকেই যেন দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন আর এ কারণেই দেখবেন আপনারা ইমাম আবু হানিফা দুইজন শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ আবুল হাসান তারা দুইজন তাদের ইমামের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইমামের দুই তৃতীয়াংশ ফতোয়ার বিরোধিতা করেছিলেন ইমাম ইমামুল হারামের জয়নি তিনি বলছেন ইস্তান কাফা মোহাম্মদ আবুল হাসান আবু ইউসুফ আন মুতাবাতিহি ফি সুলসাই মাদহাবিহি ওয়া ওয়াফাকা আশ-শাফিই ফি আকসারিল মাসাইল তিনি বলছেন যে ইমাম আবু হানিফা দুই শিষ্য মোহাম্মদ আবুল হাসান এবং আবু ইউসুফ আবু হির আবু হানিফার মাজহাবের দুই তৃতীয়াংশ মাসায়েলের তারা বিরোধিতা করেছিলেন বা বিপরীত মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তারা ইমাম শাফির অনুসরণ করেছিলেন অধিকাংশ মাসলার ক্ষেত্রে কেন করেছিলেন কেন তারা তারা দলিলের অনুসরণ করেছিলেন ইমাম আবু হানিফা তারা অনুসারী বটে কিন্তু তারা দলিলের অনুসারে অনুসরণ করেছিলেন বটে বলেই যে সমস্ত মাসলাতে তারা দলিল খুঁজে পাননি সেই সমস্ত মাসলাতে তারা ইমাম আবু হানিফারও তারা বর্জন করেছেন তা ইমাম আবু হানিফার ফতোয়াকেও তারা বর্জন করেছেন প্রিয় উপস্থিতি ইমাম এবুল হাজম তিনি বলছেন দলিল খোঁজার ক্ষেত্রে একজন সাধারণ ব্যক্তি এবং আলেম দুজনই সমান প্রত্যেকের জন্যই কর্তব্য হলো তার সাধ্যের জায়গা থেকে যতটুকু সম্ভব ইস্তেহাদ করে নেওয়া যতটুকু সম্ভব চেষ্টা চালানো সঠিক পথটা খুঁজে বের করা এখন একজন আপনি বললেন যে আলেম ব্যক্তির পক্ষে তো দলিল খুঁজে পাওয়া সহজ কিন্তু একজন সাধারণ ব্যক্তি তার পক্ষে তো দলিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় সে তার জন্য তাকলিদ করা ওয়াজিব বা জায়েজ আপনি এই কথা বললেন এখন আমি যদি প্রশ্ন করি আপনাকে যে ওই ব্যক্তিটা কার অনুসরণ করবে অন্ধ অনুসরণ যে ব্যক্তিকে আমি বলছি যে আপনি একজন সাধারণ ব্যক্তি আপনি আলেন না আপনি কার অনুসরণ করবেন যদি আপনাকে বলা হয় নির্ধারণ করতে আপনি কার অনুসরণ করতে বলবেন আপনি বলবেন ইমাম আবু হানিফ অনুসরণ করতে নাকি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অনুসরণ করতে নাকি কার অনুসরণ করতে বলবেন তাকে কার উপর ছেড়ে দেবেন আপনি আমি আমি যদি আপনাকে ছেড়ে দেই আপনি পথই খুঁজে পাবেন না কাকে অনুসরণ করতে বলবেন হয়তো আপনি আজকে ইমাম আবু হানিফাকে চেনেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে চেনেন আপনি বলেন যে আপনি তাদের অনুসরণ করেন কিন্তু যিনি অন্য পরিবেশে আছেন ধরেন কাদেরদের মধ্যে আছেন যিনি আছেন শিয়াদের মধ্যে অথবা অন্য কোনো বাতিল ফেরকার মধ্যে পড়ে আছেন আপনি তাকে কি বলবেন তাকেও কি বলবেন তুমি তোমার যারা নেতা আছেন তোমার সমাজে যারা লিডার আছেন তাদের তোমরা অনুসরণ করো এই কথাকে আমরা বলবো ধরেন একজন শিয়া সমাজে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি কোরআন এবং হাদিস অনুসরণ করতে চান আমরা কি বলবো আপনি ওই শিয়া সমাজে আপনাদের সমাজে সবচেয়ে বড় যে আলেম সবচেয়ে বড় শিয়া আলেম সেই আলেম অনুসরণ করেন অন্ধভাবে 
আমরা কি এই কথা তাকে বলবো যদি আমরা ওই কথা ওইখানে না বলি তাহলে আমরা এইখানে এই কথা কিভাবে বলছি প্রিয় উপস্থিতি অতএব প্রত্যেকের জন্য দলিলের অনুসরণ করাটা এটা ফরজ এটা আবশ্যক কর্তব্য এবারে আসুন আমরা আলোচনা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা নিজেদেরকে আহলুল হাদিস বলি আহলুল সুন্নাত বলি আহলুল আসার বলি কেন বলি কেন আমরা নিজেদের আহলুল হাদিস বলি কেন আহলুল আসার বলছি প্রত্যেকটা নামের পিছনে একটা বড় ইতিহাস রয়েছে বড় সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে বড় জিহাদের ইতিহাস রয়েছে আমরা আজকে খুব সহজেই বলে ফেলি আমরা আহলে হাদিস না আমরা আহলে সব গ্রুপিং গ্রুপিং এর মধ্যে নাই আমরা সবাই মুসলিম আমরা জানি না এই ইতিহাসটা আমাদের জানাই নেই যে কি কারণে আমরা নিজেদের আহলে হাদিস বলি প্রিয় উপস্থিতি একটা সময় তৈরি হয়েছিল দুইশো খ্রিস্টাব্দের দুইশো হিজির পরে যখন মানুষ মানুষের রায়ের অনুসরণ করা শুরু করেছিল হাদিসকে বাদ দিয়ে তারা যুক্তির অনুসরণ করা শুরু করেছিল আর তখনই সই হাদিসের পক্ষে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল কোরআন এবং সই হাদিসকে নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করার জন্য যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল সে আন্দোলনের নামই দেওয়া হয়েছিল আহলুল সুন্না অল জামা আহলুল হাদিস বা আহলুল আসার এই সমস্ত নামের পিছনে এক একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে আর আপনি পাগলের মতো আজকে চোদ্দোশো বছরের পরে এসে উড়িয়ে দিচ্ছেন বলছেন যে আমি শুধু মুসলিম এই সমস্ত অন্ধ পাগলামির থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে প্রিয় উপস্থিতি আমরা পরিষ্কারভাবে আজকে বলতে চাই অনেকেই আমরা আমাদেরকে মনে করেন আমাদেরকে বলে থাকেন যে আমরা লা মাঝাবি আমাদেরকে লা মাঝাবি বলা হয় কি না বলা হয় না আমরা কি লা মাঝাবি আমাদের অবশ্যই মাঝাব রয়েছে আমাদের মাঝাব হচ্ছে মাঝাবুর রসুল হ্যাঁ প্রচলিত মাঝাবগুলোকে আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করি না কিন্তু প্রচলিত মাঝাবকে আমরা কখনো বাতিল বলে ঘোষণা করি না চার মাঝাব কখনো বাতিল আমরা বলি না এই কথা তার কারণ চার মাঝাব বাদ দিয়ে আপনি ইসলামী শরীয়ত খুঁজে পাবেন না চার মাঝাব বাদ দিয়ে আপনি ইসলামী শরীয়ত খুঁজে পাবেন না ইসলামী শরীয়ত চার মাঝাবের মধ্যেই রয়েছে কিন্তু অবশ্যই আমরা যেটা বলি যে চার মাঝাবে যে কোনো একটি মাঝাবের মধ্যে হক সীমাবদ্ধ নয় কোরআন এবং হাদিস কেবলমাত্র একটা মাঝাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কোরআন এবং হাদিস চারটা মাঝাবের মধ্যেই রয়েছে এবং চার মাঝাবের কিছু ফতো আর রয়েছে ভুল সমস্ত ফতো সঠিক নয় কিছু ফতো রয়েছে ভুল আমরা শুধুমাত্র ভুলটাকে অনুসরণ করি না যে মাঝাবে যে ফতোয়াটা কোরআন এবং হাদিসের অনুযায়ী রয়েছে সেই ফতোয়াটাকে আমরা নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করি সেখানে আমরা কখনোই এই কথা বলি না যে অমুক মাঝাবে রয়েছে আমরা অনুসরণ করবো না প্রিয় উপস্থিতি আজকে আমরা অনেকেই হয়তো বলি যে আমাদের সমাজে আমাদের সমাজে একটা মাঝাব চালু রয়েছে আপনারা কেন নতুন একটা ফেতনা এসে জারি করতে গেলেন কি দরকার একটা মাঝাব চালু আছে ওই মাঝাব অনুসরণ করলে ক্ষতিটা কি প্রিয় উপস্থিতি আমরা কখনো এই বিষয়ে কথা বলতাম না যদি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে এই হুঁশিয়ারি মানি না থাকতো পক্ষ থেকে কোন ফয়সলা চলে আসবে তারা সেখানে নিজস্ব কোন মতামত পেশ করবে যে এই মতটা আমি গ্রহণ করলাম বা করলাম না নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহকে আল্লাহর অবাধ্যতা করলো তার রাসুলের অবাধ্যতা করলো ফকিনা সে স্পষ্ট পদভ্রুষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হলো আমরা যদি আমাদের আমল বাতিল না হওয়ার আশঙ্কা করতাম তাহলে আমরা কখনোই সমাজে প্রচলিত মাঝাবের বিরুদ্ধে কথা বলতাম না মাঝাবি কোনো মাসলা যেটা কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে রয়েছে সেটা বিরুদ্ধে আমরা কখনোই কথা বলতাম না যদি না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এভাবে আমাদেরকে হুঁশিয়ারি দিতেন ইয়াই হল দিন আমানু আতিউল্লাহ আতিউর রসুল হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো তোমরা রাসুলের আনুগত্য করো ওলা তুব দিল আমালাকুম আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য বাদ দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করে তোমরা তোমাদের আমলকে বাতিল করে দিও সুরা মোহাম্মদ তেত্রিশ নম্বর আয়াত এই সমস্ত আয়াতগুলো যার জন্য মানভাবে আমাদের সামনে বাসছে এই আয়াতগুলো আসার পরেও এই বক্তব্য আসার পরেও যদি আমরা পরিষ্কারভাবে কোনো বক্তব্যকে কোরআন এবং হাদিস বিরোধী পাই সেই বক্তব্যকে আমাদের গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে প্রিয় উপস্থিতি আমাদেরকে ভাবতে হবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয় ভাবার চেষ্টা করুন বোঝার চেষ্টা করুন কেন আহালে হাদিসরা এই সমস্ত মাসলাগুলো নিয়ে কথা বলছে যেগুলো কোরআন এবং হাদিসের বিপরীত আমি আলেমদের প্রতি আহ্বান জানাতে চাইব আজকে আমাদের মধ্যে অসংখ্য আলেম রয়েছেন সমস্ত আলেম আমি বাদ দিচ্ছি শুধুমাত্র যারা হক্কানি আলেম রয়েছেন যারা নিজেদেরকে হকপন্থী মনে করেন যারা কোরআন এবং সৈ হাদিসকে অনুসরণ করতে চান যারা সুন্নাতের উপর টিকে থাকতে চান সেই সমস্ত ওলামায়কেরাম মাঝারি ওলামায়কেরামদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে আপনারা দয়া করে 
আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে না লেগে শিরক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে আপনাদের অবস্থানটা দৃঢ় করুন আপনারা আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলছেন এই কথাটা যদি আপনি শিরক এবং বেদাত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বলতেন তাহলে এই সমাজ থেকে শিরক বেদাত উৎখাত হয়ে যেত আহলে হাদিস তো সামান্য কয়েকটা মাসলা নিয়ে কথা বলে এবং আহলে হাদিসের এমন কোন মাসলা নেই যে এই মাসলাটা চার মাসাবের বাইরে আপনি আজকে রফুল ইয়াদাইন নিয়ে রফুল ইয়াদাইন নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন আপনি আজকে আমিন বলা নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন পায়ে পা লাগানো নিয়ে আপনি খুব রসিয়ে রসিয়ে ব্যঙ্গ করে স্টেজে আপনি মঞ্চ মঞ্চে আপনি নাটক উপস্থাপন করছেন কিন্তু আপনার জেনে রাখা দরকার ছিল এই পায়ে পা মিলানো রফুল ইয়াদাইন করা জোরে আমিন বলা আপনার মাঝাবে না থাকতে পারে হারাফি মাঝাবে না থাকতে পারে কিন্তু বাকি তিন মাঝাবে যে আছেন আপনি তো বলেন চার মাঝাবি ফরজ চার মাঝাব মানা ফরজ চার মাঝাবে যে কোনো একটা মাঝাবকে মানতেই হবে তাহলে আপনি আপনার মাঝাব বাদ দিয়ে বাকি তিন মাঝাবে যে মাসলাটা চালু রয়েছে সেই মাসলাটার বিরুদ্ধে এভাবে ব্যঙ্গ করার সাহস কীভাবে পেলেন আপনি তো আপনার কথার বিরুদ্ধেই গেলেন আপনি নিজে একদিক দিয়ে বলছেন চার মাঝাব মারা ফরজ আবার আপনি আপনার মাঝাবের বাইরে অন্য মাঝাবে যে মাসলাগুলো চালু রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে আপনি ব্যঙ্গ করছেন প্রিয় উপস্থিতি এগুলো বন্ধ করুন আলাম আলাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরোধ এই সমস্ত বন্ধ করুন আপনারা শিরক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলুন আমরা যেভাবে শিরক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলছি আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে আপনারাও যদি আমাদের সাথে একত্রিত হয়ে শিরক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলতেন নিঃসন্দেহে সমাজের শিরক বেদাতের যে সয়লাভ এখন চালু রয়েছে এই সয়লাভ থাকতো না যুব সমাজের প্রতি আমাদের আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ এখন যুব সমাজ তারা হকটা বোঝার চেষ্টা করছেন হকটা জানার চেষ্টা করছেন আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলবো অকুল জাল হাকু জাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা জাহুক যখন হক চলে আসে তখন বাতিল সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে যায় এবং বাতিল বিতাড়িত হওয়ার জন্যই আজকে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ হক পথের দিশা পেয়েছেন হক হকের যে আওয়াজটা এটা আলহামদুলিল্লাহ চারিদিকে উচ্চারিত হচ্ছে বলেই আলহামদুলিল্লাহ আপনারা হকের পথে ফিরে আসছেন আপনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই তবে অবশ্যই আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এখন ফেতনার ছড়াছড়ি চারিদিকে ইউটিউব ফেসবুকের কারণে এখন নানা ধরনের কথা নানা ধরনের বক্তব্য আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত এসে উপস্থাপিত হচ্ছে আমাদেরকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে হক খুঁজে পাওয়ার পরে আমরা যেন আবার কোনো বাতিলের মধ্যে ডুবে না পড়ি আমাদের মাঝে এখন অনেক ফ্যান বয় তৈরি হচ্ছেন যাদের অনেক ফ্যান ফলোয়ার তারা এক একজন এক একটা চটকদার বক্তব্য নিয়ে আমাদের সামনে আসছেন আখের জামান গবেষক হয়ে তারা ইমাম মাহাদি সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যৎবাণী করছেন দাজ্জাল সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যৎবাণী করছেন দশ বছর পরে কি হবে সে সম্পর্কে তারা গণকের মতো আমাদেরকে শোনাচ্ছেন আর আমাদের যুবক ভাইরা তারা এই সমস্ত নতুন নতুন কথা শুনে তাদের আবেগটা উছলে উঠছে তাদের রক্তটা গরম হয়ে যাচ্ছে তারা তাদের পিছনে পঙ্গপালের মতো ছুটে যাচ্ছেন এই সমস্ত তরুণ এই সমস্ত আবেগী তরুণদের থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন আল্লাহ সাল্লা ইসলামের সেই ভবিষ্যৎবাণকে আপনারা জানেন না যে শেষ জামানায় এমন একদল মানুষ আসবে যারা বয়সে হবে অনেক কম কিন্তু তারা হবে নির্বোধ বয়সে কম কিন্তু তারা নির্বোধ হবে এবং তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বলবে শ্রেষ্ঠ কথাগুলো বলবে মনে হবে যে এদের চেয়ে সুন্দর কথা আর কেউ বলে না কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইয়ামরুকু নাম মিনাল ইসলাম কামা ইয়ামরুকু শাহ মুমিনার রামিয়াতে তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে দূরে সরে যাবে যেমনভাবে একটা ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ে দিলে তীরটা দূরে সরে যায় ঠিক তেমনভাবে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে প্রিয় উপস্থিতি অত্যন্ত সাবধান এই সমস্ত যুবক আবেগী তরুণদের পিছনে আপনারা ছোটা বন্ধ করুন সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন এদেশের সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের বিনীত অ্যাপিল আসুন পবিত্র কুরআন এবং সৈয়া দেশের আলোকে জীবন গড়ি সকল বিধান বাতিল করুন ওহির বিধান কায়েম করুন একমাত্র পবিত্র কুরআন এবং সৈয়ী হাদিসে আমাদের জন্য দলিল কুরআন এবং সৈয়ী হাদিস বাদ দিয়ে আমাদের সামনে আর দ্বিতীয় কোনো দলিল যদি আসে সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এটা আমাদের জন্য গ্রহণ করা ওয়াজিব নয় যেটা আমাদেরকে শোনানো হচ্ছে তাকলিদের নাম করে আর মনে রাখবেন এই পৃথিবীতে যারা পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের একমাত্র নিঃশর্ত অনুসারী তারাই হচ্ছে আহলুল হাদিস এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে বহু আগেই ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে গেছেন লা তাজালু তয় ফতম মিন উম্মতি আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল অবশ্যই থাকবে যারা চিরকাল বিজয়ী থাকবে লায়দুর রহমান খাদাল হন তাদেরকে যারা পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না হাত্তা আতিয়াম অহংকাদ আলিক এমনভাবে কেমন চলে আসবে কিন্তু তারা হকের ওপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আর সেই দলটি সম্পর্কে 
সমস্ত আইমায়ে کرام তারা বলছেন ইমলাম ইয়াকুনু আহলাল হাদিস ফালা আদরি মানহুম তারা যদি আহলে হাদিস না হয় তাহলে আমরা জানি না তারা কারা খাতনা মত আবি আব্দুল ইবনে মুবারক বলছেন হুম ইনদি আসহাবুল হাদিস এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলছেন হুম ইনদি আসহাবুল হাদিস তারা হচ্ছে আসহাবুল হাদিস বা আহলুল হাদিস ও কালা আসবাতুন নাস আলা সিরাত আসহাবুল হাদিস সিরাতুল মুস্তাকিমে সবচেয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত দল যদি থেকে থাকে তারাই হচ্ছে আহলুল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ আর এটা হয়েছে এই কারণে যে আমরা কুরআন এবং হাদিসকে নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করি আমরা কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করি না যারা নতুন আহলে হাদিস ভাই রয়েছেন তাদেরকে আরো একবার সতর্ক করে দিতে চাচ্ছি আমরা যেন তাকলিদের এই বন্ধন ছিন্ন করে এসে আবার নতুন করে অন্য কোন তাকলিদের মধ্যে যেন না পড়ে যায় আমরা অনেক সময় ব্যক্তি পূজায় পড়ে যাচ্ছি অনেক সময় আমরা শায়খ পূজার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি আধুনিক যুগে আমরা একটা বড় সমস্যায় পড়ে গিয়েছি যদি কোনো ব্যক্তি কোনো আলেম দ্বারা হেদায়ত হয়ে থাকেন ব্যাস ওই আলেমকে তিনি একদম সত্য মিথ্যার মাপকাঠি মনে করে নেন তিনি যেটা বলছেন শতভাগ সত্য মনে করে নেন প্রিয় উপস্থিতি প্রত্যেক আলেম অবশ্যই আমরা মনে করি যে আলহামদুলিল্লাহ তারা হক পন্থায় চলার চেষ্টা করছেন কিন্তু তারা তো মানুষ তাই না তাদের তো ভুল হতে পারে যদি সেই যুগে ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ রসুল ইসলামের যুগে তাদের সাহাবিতে যদি ভুল হয়ে থাকে আমরা চোদ্দোশো বছর পরে এসেছি আমাদের কি বিবেক বিবেচনায় আমাদের বোঝায় ভুল হতে পারে না অবশ্যই ভুল হতে পারে অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন সঠিকটা অনুসরণ করতে সর্বদা এবং ভুল যদি হয়ে থাকে এবং সেই সেই ভুলটা যদি আমার সবচেয়ে প্রিয় একজন শায়খের কাছ থেকে আসে সেই ভুলটাকে আপনার কখনোই গ্রহণ করব না এটি হচ্ছে আমাদের মূল নীতি এটাই হচ্ছে আল হাদিসদের মূল নীতি তারা সর্বদা কোরআন এবং হাদিসের উপর টিকে থাকবে এটাই তাদের মূল নীতি প্রিয় উপস্থিতি পরিশেষে যে কথাটি বলতে চাইব যে আমাদের সকলকেই পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিসের এই স্বচ্ছ এই সরল দিনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে থাকতে হবে তাহলে আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর টিকে থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিসের ওপর টিকে থাকা তৌফিক দান করুন এবং যাবতীয় প্রকার অন্ধ অনুসরণ থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে কাল কেমতের ময়দানে তার প্রিয় পাত্র বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিন আমিন ওয়াখের দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাল